హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పెరుగుతున్న టెక్నాలజీతో పాటు అన్ని రంగాల్లోనూ రోబోట్ల వినియోగం కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది ఇప్పటికే ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మెడిసిన్ అగ్రికల్చర్ మిలిటరీ అండ్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇలా అన్ని రంగాల్లోనూ రోబోట్లు వాటి సేవలను అందిస్తున్నాయి అయితే మనిషి ఎప్పటి నుంచో కళల కంటుంది మాత్రం హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్స్ గురించి అంటే మనిషిని పోలి ఉండే రోబోట్స్ అనమాట కేవలం సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్లో మాత్రమే ఉండే ఈ రోబోట్స్ రియల్ లైఫ్లో ఉన్నాయో లేవో అనే విషయం కూడా చాలా మందికి తెలియదు అయితే ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం రియల్ లైఫ్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో పనిచేసే టాప్ టెన్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మీలో ఎవరైనా ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీంతోపాటు ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీరు చేసే ఒకే ఒక లైక్ నాకు ఎంతో సపోర్ట్గా ఉంటుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ రాజశేఖర్ మీరు చూస్తున్నారు మై వర్ల్డ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇక టాపిక్లోకి వచ్చేస్తే నెంబర్ టెన్ పెప్పర్ ఈ రోబోట్లో ఉండే స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనుషుల ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలాగే మనం మాట్లాడే వాయిస్ యొక్క టోన్ను బట్టి హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ని ఈ రోబోట్ రికగ్నైజ్ చేయగలదు ఇది నాలుగు అడుగులు పొడవు ఇరవై కేజీల బరువు ఉంటుంది అలాగే దీని బాడీ అంతా కూడా టచ్చింగ్ సెన్సర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ పెప్పర్ని మనుషులతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే విధంగా జపాన్కి చెందిన సాఫ్ట్ బ్యాంక్ రోబోటిక్స్ అనే కంపెనీ రెండు వేల పద్నాలుగులో తయారు చేసింది మనుషులు దీనితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే తీరును బట్టి పెప్పర్ దాని బిహేవియర్ను కూడా చేంజ్ చేసుకోగలదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మూడ్ ఆఫ్గా ఉంటే మీ ముందు డ్యాన్స్ చేయడం లేదా పాటలు పాడడం మీకు తెలియని ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి అడిగితే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఇలా ఏ విధంగా అయితే మీరు పెప్పర్ని ట్రీట్ చేస్తారో దానికి తగ్గట్టుగా దాని బిహేవియర్ని చేంజ్ చేసుకోగలదు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇలాంటి ఒక రోబోటిక్ ఫ్రెండ్ మనతో కూడా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ప్రస్తుతం ఈ రోబోట్ని జపాన్ లండన్ యూకే కెనడా దుబాయ్ ఇలా చాలా దేశాల్లో షాపింగ్ మాల్స్ రెస్టారెంట్స్ కాఫీ షాప్స్లో కస్టమర్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి షో కేసుగా ఉపయోగిస్తున్నారు నెంబర్ నైన్ ది ఇన్క్రెడిబుల్ బయానిక్ మ్యాన్ ప్రతి రోబోట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అలాగే దానిలో ఉండే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ మరియు స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్స్ ద్వారా పనిచేస్తూ ఉంటాయని మనందరికీ తెలుసు అలా కాకుండా రోబోట్స్ మనిషికి ఉన్న హార్ట్ కిడ్నీ లంగ్స్ ఇలాంటి ఆర్గాన్స్ ద్వారా పనిచేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే రోబోట్కి మనిషికి ఉన్న ఆర్గాన్స్ మాత్రమే కాదు దాని బాడీ అంతా బ్లడ్ సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది ఆ రోబోట్ పేరే ది ఇన్క్రెడిబుల్ బయానిక్ మ్యాన్ ఈ రోబోట్కి హార్ట్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ప్రోటోటైప్ లంగ్స్ ఇంప్లాంటబుల్ కిడ్నీ ఇలా ఇరవై ఏడు సింథటిక్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి అంతేకాదు దీని బాడీ అంతా ట్రావెల్ అయ్యే విధంగా ఆర్టిఫిషియల్ బ్లడ్తో బ్లడ్ సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ని ఏర్పాటు చేశారు మీకు ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే ఈ రోబోట్లో ఉపయోగించిన హార్ట్ని ఆల్రెడీ హార్ట్ ఫెయిల్ అయిన పేషెంట్స్కి ఉపయోగిస్తున్నారు కూడా ఈ రోబోట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా అదే హ్యూమన్ ఆర్గాన్స్ని ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేసి అవి ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి అనే దానిపైన రీసెర్చ్ చేసి ఫ్యూచర్లో ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్స్తో బాధపడే వారికి వాటిని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం నెంబర్ ఎయిట్ స్పాట్ మినీ స్పాట్ మినీ ఒక ఇండస్ట్రియల్ రోబోట్ దీనిని బాస్టన్ డైనామిక్స్ అనే మొబైల్ రోబోటిక్స్ కంపెనీ రెండు వేల పదిహేడులో తయారు చేసింది ఈ స్పాట్ మినీ రోబోట్స్లో చాలా మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ రోబోట్ ముప్పై కేజీలు బరువు ఉంటుంది దీని పేలోడ్ కెపాసిటీ పద్నాలుగు కేజీలు ఈ రోబోట్కి స్టీరియో కెమెరాస్ అలాగే సెన్సర్స్ ఉంటాయి ఇవి చుట్టుపక్కల ఉండే ఏరియాస్ని వెదర్ని అనలైజ్ చేయగలదు అలాగే ఈ రోబోట్స్ మెట్ లెక్కగలవు హార్ట్ సాఫ్ట్ సర్ఫేసెస్ మీద కూడా ట్రావెల్ చేయగలవు ఈ రోబోట్స్ అంత పవర్ఫుల్ అంటే మీరే చూడండి కేవలం పది రోబోట్స్ కలిసి ఒక ట్రక్ని లాక్ వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ రోబోట్కి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ విజన్ సింగిల్ ఛార్జింగ్తో నైంటీ మినిట్స్ సర్వైవ్ అవ్వగలిగే బ్యాటరీ కెపాసిటీ దీంతోపాటు మైనస్ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ నుండి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వెదర్ కండిషన్స్లో కూడా ఈ రోబోట్స్ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేయగలవు ఈ రోబోట్స్ వాటర్ ప్రూఫ్ కూడా వర్షంలో కూడా సర్వైవ్ అవ్వగలవు నెంబర్ సెవెన్ రోమియో ఈ రోబోని ఫ్రెంచ్ మరియు యూరోపియన్కి చెందిన ఎనభై మంది ఇంజనీర్స్ కలిసి డెవలప్ చేశారు ఇది నలభై కేజీల బరువు నాలుగు పాయింట్ ఐదు అడుగుల పొడవు ఉంటుంది దీని బాడీ అంతా కూడా కార్బన్ ఫైబర్తో తయారు చేశారు కాబట్టి ఇది చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది ఈ రోబోని ఆల్డర్ పీపుల్స్కి హెల్ప్ అయ్యే విధంగా డిజైన్ చేశారు అంటే
నంబర్ సిక్స్ వాల్కరీ రోబోనాట్ ఫైవ్ ఈ రోబోని నాసా ఆర్ ఫైవ్ రోబోట్ అని కూడా పిలుస్తారు ఈ రోబోట్ని ఫ్యూచర్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం నాసా జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్ నుండి తయారు చేయించింది దీనిని ఎస్పెషల్లీ మార్చ్ టెరిటరీ పైన సర్వైవ్ అవగలిగే విధంగా డిజైన్ చేశారు ఈ రోబోకి రెండు వందల సెన్సార్లు ఉంటాయి దీంతోపాటు సింగిల్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్తో ఒక గంట పాటు సర్వైవ్ అవ్వగలదు అలాగే ఈ రోబోట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ కండిషన్స్లో కూడా సర్వైవ్ అవ్వగలదు ఈ రోబోట్ని మార్చ్ పైకి పంపించడానికి నాసా ప్లాన్ చేస్తుంది నెంబర్ ఫైవ్ సాయర్ ఈ సాయర్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇండస్ట్రియల్ రోబోట్ ఇది ఇండియారా ఫైవ్ అనే సాఫ్ట్వేర్తో పనిచేస్తుంది ఇది మనుషులు చేయలేని నూట యాభై టాస్క్ని ఫాస్ట్గా మరియు పెర్ఫెక్ట్గా చేయగలదు దీని యొక్క కాస్ట్ ముప్పై నాలుగు వేల యుఎస్ డాలర్స్ అంటే మన ఇండియన్ రూపీస్లో నెంబర్ ఫోర్ మెథడ్ టూ ఇలాంటి రోబోని మీరు అవతార్ మూవీ ఎండింగ్లో చూసుంటారు కానీ రియల్ లైఫ్లో సౌత్ కొరియా మెథడ్ టూ అనే పేరుతో అలాంటి రోబోని తయారు చేసింది అదే ఇది ఈ రోబో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ థర్టీన్ ఫీట్ హైట్ ఉంటుంది ఈ రోబోని మీరు లోపల నిల్చొని కంట్రోల్ చేయాలి జస్ట్ లైక్ దిస్ ఈ రోబోని ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ లాంటి ప్రమాదకర సమయాల్లో ప్రజలకు సహాయపడే విధంగా తయారు చేశారు ఈ రోబో యొక్క కాస్ట్ వంద మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ అంటే మన ఇండియన్ రూపీస్లో ఏడు వందల కోట్లకు పైనే నెంబర్ త్రీ అట్లాస్ అట్లాస్ ఇది మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ ఈ రోబోట్ని యుఎస్ మిలిటరీ కోసం అలాగే రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కోసం యుఎస్ డిఫెన్స్ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఏజెన్సీ తయారు చేయించింది ఈ రోబోట్స్ని బాస్టన్ డైనామిక్స్ అనే అమెరికన్ రోబోటిక్ కంపెనీ డెవలప్ చేస్తుంది ఈ అట్లాస్ రోబోట్స్లో పవర్ఫుల్ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దీని ద్వారా ఈ రోబోట్స్ జంపింగ్ ఫ్రంట్ ఫ్లిప్ బ్యాక్ ఫ్లిప్ రన్నింగ్ ఇలా చాలా ఇన్క్రెడిబుల్ మూమెంట్స్ని చేయగలవు ఈ రోబోట్ ఐదు అడుగులు పొడవు ఎనభై కేజీలు బరువు ఉంటుంది నెంబర్ టూ ఆసిమో ఆసిమో అంటే అడ్వాన్స్డ్ స్టెప్ ఇన్ ఇన్నోవేటివ్ మొబిలిటీ ఇది మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ దీనిని హోండా మోటార్స్ కంపెనీ రెండు వేల పన్నెండులో డెవలప్ చేసింది ఈ రోబోట్ నాలుగు పాయింట్ మూడు అడుగులు పొడవు యాభై నాలుగు కేజీల బరువు ఉంటుంది అంతేకాదు ఇది గంటకి తొమ్మిది కిలోమీటర్ల వేగంతో పరిగెత్తగలదు కూడా ఇది మనుషుల ఫేసెస్ని మూవ్మెంట్స్ని రికగ్నైజ్ చేసి దాని బిహేవియర్ని చేంజ్ చేసుకోగలదు ఈ రోబోట్లో ఉండే స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటే ఇది మనతో గేమ్స్ ఆడగలదు వంట కూడా చేయగలదు దీని ఫింగర్స్కి ఉండే కోఆర్డినేషన్స్తో ఎటువంటి కప్స్నైనా సరే ఓపెన్ చేయగలదు సో ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి రోబోట్స్ ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉంటాయి నెంబర్ వన్ సోఫియా సోఫియా ఒక ఫీమేల్ సోషల్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ ఈ రోబోట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో పనిచేస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కృత్రిమ మేధస్సు అని అర్థం మనం ఎలా అయితే ఆలోచించి మనకు నచ్చిన డెసిషన్స్ని తీసుకుంటామో అదేవిధంగా సోఫియా కూడా తనకున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోగలదు ఈ వీడియో చూస్తున్న చాలామందికి సోఫియా గురించి తెలిసే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ రోబోట్ మన ఇండియాకు కూడా వచ్చింది సారీ ఇండియా ఏంటి మన వైజాగ్ కూడా వచ్చింది నారా లోకేష్ గారు ఈ రోబోని ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశారు some meaningful work and actually make our cities more and more safe. Oh, yes, I see. Miscommunication between citizens and law enforcement. This robot is Hong Kong Chindana Hanson Robotic Company developed. This is Sophia Aravirandu facial expressions. If you want to know what you want to know, this robot has been given to the Saudi Arabian citizenship. This robot has been given to the first time. ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి